ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വെള്ളം കാണാൻ പറ്റില്ല കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അവർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ ഹോട്ടലുകാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എനിക്ക് വെള്ളം വേണം റൂമിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നടക്കുമ്പോ ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് കൂടുതലും മനസ്സിലാവുക നമ്മൾ എന്താണെന്നും നമ്മൾ ഏത് പൊട്ടക്കുളത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ട കിണറ്റിലാണ് ജീവിച്ചതും വളർന്നു പോകുന്നതും ഒക്കെ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജുറിക്കിൽ ഇന്നലെ വന്നു ഇന്ന് ആദ്യത്തെ മോർണിംഗ് നമ്മൾ താമസിച്ച ഹോട്ടൽ ഹോട്ടിങ്ടൺ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാണ് കാരണം ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജുറിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജുറിച്ച് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം രണ്ടും തെറ്റൊന്നുമല്ല വരികയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് കാണേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് ടൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓൾഡ് ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ താമസിച്ച ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നെ എൻ്റെ മുഖം കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസിനെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഇറങ്ങി നടന്നപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ചില സീക്വൻസുകൾ അപ്പോൾ ഫുൾ ട്രാൻസ് ട്രാമ് മാത്രമല്ല പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നഗരമാണ് സുറേഖ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കാണ് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് നല്ല ഫുഡുകൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ഫുഡിൻ്റെ ബ്ലോഗൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെ പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഹൈലൈറ്റ്സിൽ ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ജർമ്മനി അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് എൻ്റെ ബ്ലോഗ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നടക്കാം ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ കൂടുതലും സൈക്കിളിനെയാണ് അവർ കൂടുതൽ യൂസാക്കുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതേപോലത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇത് ചെറിയൊരു ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഈ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ പ്യുവർ ഡ്രിങ്ക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആണ് കേട്ടോ നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുടിക്കാം ഇതൊന്നും കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുടിക്കാം ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ കാണാൻ പറ്റും ആ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യത്തിൽ കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ വെള്ളമല്ല കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന വെള്ളം ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വെള്ളം കാണാൻ പറ്റില്ല കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അവർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ ഹോട്ടലുകാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എനിക്ക് വെള്ളം വേണം റൂമിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെള്ളമില്ല നിങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റിലുള്ള ടാപ്പ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തോളാൻ അപ്പോൾ ടാപ്പ് വാട്ടറും ഇവിടെ വെള്ളമായിട്ട് കുടിക്കുന്ന വെള്ളമായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ കൂടുതലും ആളുകൾ നടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലത്തെ റിസപ്ഷൻ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എത്താം ഞാനൊരു ഫാസ്റ്റ് വാക്കറാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനും ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും കൂടുതൽ നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ നല്ലതാണല്ലോ പിന്നെ സൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ വണ്ടി ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് മണിക്കൂറുകൾക്കാണ് ഭയങ്കര പൈസ ഇവിടെ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു ദിവസവും ഇല്ല ഹോട്ടലിൻ്റെ ടൈമിങ് മൂന്ന് മണി തൊട്ടിട്ട് രാ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ചെക്ക് ഇൻ അതേപോലെ തന്നെ വൈകിട്ട് ഐ മീൻ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ചെക്ക് ഔട്ട് ആ ഒരു സമയം വരെ മാത്രമേ പാർക്കിംഗ് ഉള്ളൂ ആ പാർക്കിംഗ് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ പാർക്കിംഗ് ഒന്നും ഇവിടെ എവിടെയും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ
മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിക്കവരും ഓഫീസിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പം ഏകദേശം ഇവിടെ എട്ടര ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏതോ ഒരു പോലീസ് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ലൈക്ക് ദുരീക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടാണ് ഓക്കെ ആ കാണുന്നതാണ് ലേക്ക് ദുരീക്ക് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോയി റൈറ്റ് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് ടൗൺ ആവും ജുറീഖ് നഗരം സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പാതകൾ റോഡുകൾ തെരുവിലൂടെ ട്രാമുകൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മുകളിലത്തെ വടി പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ പേരാണ് മാസ്കോ അതിൻ്റെ രാത്രി ആവുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇതിലോട്ട് പ്രകാശിക്കും ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സംഭവമാണ് കുൻസ്തൗസ് ജുറിച്ച് അതായത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള യൂറോപ്യൻ ആർട്ട് കളക്ഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനൊക്കെ പറ്റും അതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് വടക്കൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ സൂറിച്ച് തടാകത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തായിട്ടാണ് ബാങ്കിങ്ങിന്റെയും ധനകാര്യത്തിന്റെയും ആഗോള കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള സൂറിച്ച് എന്ന നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ മാപ്പിൽ കാണുന്ന പോലെ ആ ഒരു നീല കളറിലുള്ളതാണ് സൂറിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തടാകം ആൽപ്സ് പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗമായ മലനിരകളിൽ നിന്നും മഞ്ഞുരുകി ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജലം സൂറിച്ച് തടാകത്തെയും മറ്റനേകം ജലാശയങ്ങളെയും സമൃദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നേരെ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ നദിയാണ് ലേമർ നദി സൂറിക് തടാകവുമായി സന്ധിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലേമർ നദിയുടെ ഇരുകരകളിലുമായി രൂപം കൊണ്ട ആ ഒരു ചെറിയ നഗരത്തിലൂടെ ഞാനും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കാഴ്ചകളിലോട്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ സാംസ്കാരിക നഗരമായിട്ടാണ് സൂറിക്കിന് അറിയപ്പെടുന്നത് ചരിത്രവും സംസ്കാരവും കലയും ഭക്ഷണവുമാണ് യൂറോപ്പിലെ ഏത് ടൂറിസത്തിന്റെയും നിദാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് കൂടുതലും നമുക്കിവിടെ സൂറിക്കിൽ കാണാനും പറ്റും നടക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഉക്രൈന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഫ്ലാഗുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകളും കനൽ ക്രൂസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊന്നും കിടക്കാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികൾ യൂറോപ്പിലെ ഒട്ടുമിക്ക നഗരങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങളും മറ്റുള്ള ഒക്കെ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ നഗരങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി നിന്നു അതുകൊണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നശിച്ചു പോയോ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ പോവാണ് ആ ഇലകൾ പോലും അവർ കാറ്റടിച്ച് മാറ്റാണ് നടക്കുമ്പോ നോക്കിയേ എന്ത് വലുതൊരു കാണിച്ചാണ് അടുത്ത് നോക്കിയേ നമ്മളിപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൾഡ് ടൗണിന്റെ ഭാഗത്തോട്ടാണ് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊക്കെ കാണാനൊക്കെ പറ്റും എന്തായാലും നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും കയറുന്നില്ല ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന എല്ലാതും ഓൾഡ് ടൗണിന്റെ ഭാഗമാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് സൂറിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇതേപോലത്തെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതായത് കുടിവെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം ഇതേപോലത്തെ ഫൗണ്ടൈൻസ് സൂറിക്കിൽ മാത്രമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതേപോലെ കുടിക്കുന്ന വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻസ് ഉള്ളൊരു നഗരം കൂടിയാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ സൂറിക്ക് ചർച്ചിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് സൂറിക്കിലെ ലാൻഡ്മാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത് മൺസുബർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രിഡ്ജ് ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് നേരെ ചെന്നെത്തുന്നത് അവിടുത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ലാൻഡ്മാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ചർച്ച് ഫ്രോമിച്ചർ ആ പച്ച കളറിലുള്ള നീളത്തിലുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പള്ളിനെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല സൂറോക്കിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലാൻഡ്മാർക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു പള്ളിയുടെ പണിയൊക്കെ കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എവിടെക്കാണ് നടന്നു പോണേന്നുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറില
ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയി ആഡ് ചെയ്യാം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ കീഴിൽ അത് പോയി ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി അത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് രാവിലെ തന്നെ രാവിലെ എട്ടരയ്ക്കാണ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അങ്ങനെ അടക്കും പിന്നെ വൈകിട്ട് അഞ്ചരക്ക് തുറന്നിട്ട് എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണിക്ക് അങ്ങനെ അടക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മോർണിംഗ് ടൈമിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നടക്കാം ഇതാണ് സ്പ്രംഗ്ലി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള ഈ ഒരു ഷോപ്പിന് നമ്മുടെ ലിൻഡനായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബന്ധം എന്നുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതും എന്താണ് മസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഒക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പോവുകയാണെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലം ഇതാണ് പരാഡി പ്ലാറ്റസ് സ്ക്വയർ സ്വിസ് ബാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണത് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി സെവനിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ പക്ഷേ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ലെവൻ തേർട്ടിക്ക് തുറക്കുള്ളൂ പതിനൊന്നര തൊട്ട് പതിനൊന്ന് മണിയേറെ ഞാനിങ്ങനെ വഴിയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് ഇല്ല റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഹോൾഡ് ടൗണും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ പോയ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് നടന്നിട്ടും നടന്നിട്ടും മതിയാവുന്നില്ല ആക്ച്വലി പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകൾ പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ പുതിയ പുതിയ കൾച്ചർ നമ്മൾ എസ് ജി കെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് കൂടുതലും മനസ്സിലാവുക നമ്മൾ എന്താണെന്നും നമ്മൾ ഏത് പൊട്ടക്കുളത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടക്കിണറ്റിലാണ് ജീവിച്ചതും വളർന്നു പോകുന്നതും എന്നുള്ളതൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല ഈ ലോകമെന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എത്ര കുഞ്ഞു ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ചിന്തകൾ നമ്മൾ മാറ്റി മറിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാത്രകൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ആ യാത്രയിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ആ ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷവും ആളുകളും നമ്മളുടെ ചിന്താഗതി വളരെയധികം മാറുകയും അത് വലിയൊരു രീതിയിൽ ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നടക്കാം ആ ഒരു റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം കണ്ടത് നമ്മളെല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോലെ ഈയൊരു നോക്കിയേ ഈ ഒരു ലവ് ലോക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ട ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ശരിക്കും ഇത് കാണുന്നത് ദുബായിലാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ കണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ റഷ്യയിൽ പോയപ്പോഴും എൻ്റെ ആ ഒരു കാഴ്ചകളിൽ ഞാനിത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ലവ് ലോ നേരം ഇങ്ങനെ പര പര വെളുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഷോപ്പുകളൊക്കെ തുറക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ലിൻഡിൻ്റെ ഫാക്ടറി ഞാൻ നയൻ ഓ ക്ലോക്കിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ പോയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കാർ വേണം കുറച്ച് ദൂരത്തിലാണ് മെട്രോ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെട്രോ കയറി ഇറങ്ങി അടുത്ത ബസ്സിൽ കയറി അതിൻ്റെ അടുത്ത ബസ്സിലൊക്കെ പോകണം അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു പതിനഞ്ച് സീസ് ഫ്രാങ്കാണ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ചെന്ന് അത് വെച്ച് കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും സാറില്ല ഞാൻ വേറൊരു പുതിയൊരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പതിനഞ്ചല്ലേ കാറിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇത് വലിയ കമ്പയർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം തോന്നണില്ല അപ്പോൾ നടക്കണേ എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ അത് ഇത് സെൻട്രൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരു പോളിബാൺ ഉണ്ട് ഇതാണ് സെൻട്രൽ പോളിബാൺ ഒരു ഫെനിക്കുലർ റെയിൽവേ ആണ് ഒരു ട്രെയിൻ പോലെ സാധനം ഇത് ഏറ്റവും മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൂറിക്കിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അല്ല എന്തോ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ എടുത്തോ ബസ് എടുത്തോ പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് നമുക്ക് പോകാൻ സമയമില്ല ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ
അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഉണ്ടോ കട്ട് ആൻഡ് ഗോ മുപ്പത്തൊമ്പത് സിസ് ഫ്രാങ്ക് മുപ്പത്തൊമ്പത് സിസ് ഫ്രാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര പൈസയായി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ആൻഡ് ഗോക്ക് അൽപ്പത് എൺപത് നൂറ്ററുപത് റംസ് എൻ്റെ ആ മോനെ കുടുംബം വെളുക്കും ഇവിടെ വന്ന് മുടിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു ട്രിമ്മർ മേടിക്കാം നമ്മളിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഭക്ഷണം മേടിക്കാം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാം ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ മുന്നേ കണ്ടത് മോസ്കോലാണ് മോസ്കോലും സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം ആൾക്കാരെ നടക്കാം ഓൾട്ട് ആവും കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് കേട്ടോ ചോപ് സ്റ്റിക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചോപ് സ്റ്റിക്ക് ഇതാണ് ആ ഒരു സെൻട്രൽ ഗിലാൻ കെബാബ് ഹൗസ് ടേക്ക് അവേ വലിയ റേറ്റൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിനാല് ഏഴ് അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷവർമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇതേപോലത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൗൺ ഈ ഒരു ഓൾഡ് ടൗണിൽ വന്നാലും നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് കിട്ടും ഒന്ന് നടക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണെന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനത്തെ ടൗണിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നടന്ന് കാണണം എന്നാലും അതിൻ്റെ ഭംഗി നമുക്ക് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദാഹിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എല്ലായിടത്തും മറ്റേ വെള്ളം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുറീഖിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും പഴയ രീതിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടത് നഗര സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവർ പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ പോലും ഈ ഒരു പഴയ രീതി അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ ശില്പ ഭംഗിയും ആകാരവും ഒക്കെ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓൾഡ് ടൗണിലൂടെ നടക്കുന്നതും ഇവിടെ ന്യൂ മുംബൈ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ബോംബെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റും കണ്ടു ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് നോക്കിയാട്ടാ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഇരുപത്തേഴ് അമ്പത് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇരുപത്തെട്ട് അതായത് അവിടുത്തെ നൂറ് ദിവസം നാട്ടിൽ രണ്ടായിരം രൂപ ചിക്കൻ ടിക്ക റോഗൻ ജോഷ് ലാം പാലക് ഇതൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഗൂഗിൾ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് തുടങ്ങിയുള്ള ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കഫേ റോസ്ട്രി അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസേഷൻ വിചാരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സുറീക്കിലെ ഓൾഡ് ടൗണും ലേക്ക് സുറീക്കും ഒക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് മസ്റ്റായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അത് കാണുന്നുള്ള ഞാൻ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്തായാലും നോക്കണം വേറെ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സുറീക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം വന്ന് നിൽക്കണവർക്കുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ പോവാണ് ഇതൊരിക്കലെ ലിൻഡ് ഹൗസ് ഓഫ് ഫാക്ടറി അതിലോട്ട് പോവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഓക്കെ അത് ഞങ്ങൾ റൂമിൽ ചെന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ കാണാം ലിൻഡിൻ്റെ ഫാക്ടറിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ മിഠായി ഉണ്ടാക്കുന്നതും വിശേഷങ്ങളും ഇഷ്ടം പോലെ ചോക്ലേറ്റ്സും നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട കേട്ടോ പതിനഞ്ച് സീസ് ഫ്രാങ്ക് ആണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അത് ശരിക്കും വേർത്തല്ല നിങ്ങളത് എടുക്കുകയും വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പറ്റണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാവിലെ നിങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നെങ്ങാനും മേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിരുന്ന് കഴിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങാം നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ യാത്ര
ഒരുപാട് പേര് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലോഗാണ് ലിൻഡിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി കാണാന്നുള്ളത് ലിൻഡിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയില് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ലിൻഡിന്റെ ഉത്ഭവം അവിടെ നേരിട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇനി കാണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലിൻഡിന്റെ ഹൗസ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഇനി കയറാണ് ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത വ്ളോഗിൽ വരുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ